：“你知道吗？为什么你们出门永远找不到车位，而有的人不管走到哪里，就巧合的刚刚有车开走？这不是什么神通，这只是进入宇宙的节奏。运气的奥秘是什么？”无序摆动的节拍器放在一起，只需要三分钟的等待，它们的摆动就会变得完全一样。不同地方的女孩子们住到同一寝室，她们的生理周期就会逐渐趋于一致。万物的节奏会向那个最强大的频率去靠近，而当我们能够静定下来。我们就接近了这个最本源的频率。其实全世界都在给你让路，只是你把自己偶尔的共振说成是运气罢了。你愉悦是因为这大自然本身就是愉悦宁静的。你的频率向大自然靠齐了。你工作的时候为什么充满力气，随时要发飙？因为你的频率和当时的环境同步了，当人们还在人格的层面，是非常容易被比他强大的各种频率影响的。但只要我们安住于自己的觉知中，保持灵在，我们就进入了那个比人格更深的层面，在那里，你就是宇宙的频率，没有什么比这个更强大。更本源的存在了。学过物理学的人都知道，自然界是有磁场的。一个人心念变了，德行就变了；德行变了，气场就变了；气场变了，磁场就变了；磁场变了，风水就变了；风水变了，运气就变了；运气变了。命运就变了，改变命运靠的是自己的正能量。厚德载物，命由心生，境由心转。善心善意，善行必得善果。当你的心念变美好了，思维变美好了，行为变美好了，你身边的磁场其实是在默默的发生变化的。然后，随着你这种磁场越来越美好，越来越光明，越来越良善，你在哪里那个环境都是舒服的。有句话是说得好：“磁场是共振的。”你想成为什么人，你就去接近什么。为什么有的人讲话别人就爱听，而有的人讲话？别人就不爱听，不一定是这个人讲的没有道理，因为这个人散发出来的磁场气质可能没有那么好，所以你听着就没有那么舒服。所以你看，这是一个人的这种磁场和状态。现在我们就来探讨这个话题，这将是你第一次听到如此全面的关于心智。磁场和命运的话题，接下来的影片有点长，但耐心看完，一定能让你感觉到磁场扬升的力量。所以，请先放下手头的事，仔细的聆听。一，如何发挥新的智慧？怎么样做到这一点？不期待结果，不控制过程。放下一切，让自己成为空的。这时，你所用的才是心智，这个才是真正的大爱。为什么？因为在你眼里面，每个人都是你的延伸，因此你也是每个人的延伸。这时候你去帮别的人，你完全是空的，你仅仅是宇宙的一个手指。一支笔，这才是大爱。在整个形式、原因、结果、过程之中，都不包含一点点的私心和分离的杂念。
，心智体之内，是你的理性，是你的情绪，是你的肉身。心智能够统领下面所有的这些事物，所以心智体足够觉醒的时候。就不会陷于思维逻辑的迷宫，不会因为喜怒哀乐、疾病贫困而苦恼。通过心智，你就能见到真正的智慧。这就是佛家所说的“般若智慧”。《心经》中写的是：“无知，无的，一无不得，无知。”就是舍脑智、开心智，无的，是不求结果，一无不得，就是要什么，来什么，怎么样去发挥新的智慧。总结一下：第一，做事情之前，不去想我要什么样的结果；第二，做事情之中，不去想用聪明的手段。满足各方的期待。第三，做事情之后，不在乎结果好坏，与别人的看法，就只管做这件事情。你的心始终如如不动，这个时候，你才会开启心智，让心与宇宙共振。怎么样才能到达《心经》中说的三个状态？无知。无的，无不得。当我们开始慢慢感觉到，这个世界跟我想的有点不一样，然后我开始比较深入的去理解，这个不一样究竟在哪里的时候，我们就开始出现三禅中的第一禅——觉醒禅。在这个时候，你偶尔会有一种共振与同步。但此时你自己还没有办法掌控，因为它总是突然间出现的。比如我们常遇到说曹操，曹操到的情况，为什么他就突然出现了？你完全不知道，你该怎么从中看清楚？心是如何作用的呢？因为你的内在空了，所以才能跟宇宙同频。无论宇宙发生什么事情，你都能看作是自然的一部分。于是，在绝对自然的情况下，我就绝对能给出有说服力的结果。所以，宇宙的无常恰恰是最自然的状态，而你接受无常，你就接受自然的状况。你就看见了一切都跟随自然的变化，心开始跟宇宙中所有无常开始共振的时候，你才能看见常。宇宙是一个幻想，不是实相。你怎么样看穿这种幻想，并且运用这种幻想？关键就在于运用的心智体的能量。做到宇宙共振，与自然共振，那么如何才能启动你的心智体呢？启动心智体的核心在于你的呼吸。一个人不明白自己的呼吸的话，他也不会明白什么是心智。呼吸的意义有多重要？我们有一句话，叫“眼观鼻”。鼻关心，鼻为什么能关心？因为呼吸的气会流到你的心里面去，成为新的一个动力。原料在你的身体循环，在道家里面，练气有三种境界。第一种境界，就是只是肺呼吸的空气，这叫鼻吸。第二种境界。气会沿着你的身体循环，在你的胳膊、体表、中道流动。第三种境界，通过气，你与外界连在一起了。就比如说，你来了一个房间
，你无形中就能感觉到这个房间的感觉好不好。这不是神通，很多人都有这样的体验。这种感觉怎么来的？就是你的气会和环境的气共振。这个气要怎么跟我们的心共振呢？当我们看任何环境。在我面前，环境与我无二无别。比如这个房子里面任何的风水摆设，与我没有关系，对我没有好与不好。只要我在这个房子，风水便是最好的。为什么？因为我们内在的心智会包含整体，这也是呼吸的最有意义的地方。我呼吸的目的不是为了去维持生命，也不是我为此专门去修炼，而是为了真正去通过呼吸，感受到我和面前的自然、地球、宇宙都在一起。运气的密码就是节奏与共振。二，你的磁场影响你的命运，你的心变了。一切就变了，不管你走到哪里，万物都向你看齐，你与万物融为一体，你就像一个吉祥物。你往餐厅里一坐，陆陆续续，餐厅就坐满了人。遇到危险，也总能逢凶化吉做的选择。回过头看，一切都是最好的安排。你的愿望总是会以意想不到的方式实现，这人人本自具足的本源，就是运气的密码。所以，当你想显化一些东西，不需要你努力的去想要，这时进入那个本源，全世界都会为你让路的。你要不要试一试呢？人就像是一块吸铁石。在无形中吸引着和你磁场共振的人，是，物、哦，每个人身上的磁场无时不刻在影响着自己的人生，或许自己也没有意识到。一个人的观念、信仰、朋友、环境、欲望，甚至是所吃的食物与睡眠。一呼一吸之间都会影响磁场，这些磁场在无形中主导了你的命运。零幺意念场，你想什么，你相信什么，你就有什么样的气场。这也就是吸引力法则。你的思想吸引你想要的东西，你是积极向上的思想。你的气场就是积极向上的，你的思想是消极负面的，你的气场就是消极负面的，同时吸引消极负面的人和事。所以要加强你的正能量场，就要有积极正面的思想。具有赚钱意识的人，经常吸引金钱。而具有贫穷意识的人总是引来贫穷。通过你的思想、语言和行为，他们将为你所意识到的事物打开通道。无论富有或贫穷，都恰如你所想的状况那样满足你。一个人在心里怎么想，他就会是什么样。你一直很害怕的事物总是向你走来，也就是说，你所强烈意识到的事物总是会来到你这里。思想是因，与你思想相一致的人生和境遇就是你的果，你的因会吸引来果，这就是种瓜得瓜。你种下什么因，就会收获什么果。有时候虽然一时见不了结果，但要相信善恶中有报。灵儿，爱的气场，爱是一种物质，一种气场。你发出爱，宇宙就有你爱的气场。
，一个人积聚的爱的气场越多，他就会吸引更多的爱。当你有困难、有危险的时候，宇宙会发出各种资讯，让你感知到。这就像灵感一样。灵感发生于有爱的地方，孩子和妈妈，双胞胎，恋人和朋友，只有两个人的爱的意识体的气场，才能让我们能够相互共振。虽远在天涯，但爱让意识体联系到了一体。他有危险，他会知道；他有爱，他会感知得到。如孩子有危险。妈妈会感到有些不舒服。你某一天想起一个远方的一个朋友，忽然你的这个朋友打电话给你。两个相爱的人虽远在天涯，有时也会感知到对方的爱。一个人广做善事，他就积聚了宇宙间的爱的气场。当他有危险时，他的潜意识会有感知，身体哪方面不是或出现信号，让他知道，然后避免灾难。就算真有灾难，他也会化险为夷。宇宙间有一个强大的法则，就是吸引力法则。你的思想是有气场、有能量、有吸引力的。你想什么？你就会发射到宇宙中去，宇宙就会回应你的想法，给你想要的。零三，正能量，在日常生活中，你会发现大量的负能量人，偶尔也会幸运地遇到正能量高的人，他们总是那么积极乐观，总是那么快乐，总是那么具有影响力。一个不会游泳的人，换游泳池不能解决问题；一个不会做事的人，换工作解决不了根本；一个不懂经营爱情的人，换男女朋友也没有用。因为我是一切的根源，要想改变一切，首先要改变自己的心。其实。无论你是谁，你爱的是那个你自己，你喜欢的亦是你自己，你爱恨的都是你自己。你变了，一切就变了。你的世界是由你创造出来的，你的一切都是你创造出来的。你是阳光。你的世界充满阳光，你是爱，你就生活在爱的氛围里；你是快乐，你就是在笑声里。同样的，你每天抱怨、挑剔、指责、怨恨，你就生活在地狱里。人的意念如此重要，你一起心动念，整个世界都变了。你愿意把当下活成什么样的状态，是由你自己来决定的。当今世界能够活在当下的人少之又少，真正懂得如何活在当下的人，都是对自己极其负责的人。一个懂得修持身心的人，他会注重活在当下，因为他的心是定的。发生所有的事情，他都会把它当成自己生命中的一件礼物，不但不会抱怨，反而会通过所发生的事情来总结经验或反思，因为他明白，所有发生在他身上的事情，不是学到就是赚到，经历是一笔宝贵的财富，他明白抱怨没有任何的意义。抱怨只会降低自己的能量，所以他选择遇事练心，提升自己。一旦觉醒，懂得遇事练心，他会遇见遇见更好的自己。自己的能量越来越高，他的生命中。
充满着正能量，所有负能量的人和事都会远离他。万物皆有能量，万物同频共振。当你的能量越来越高时，你就会与高能量的人和事产生高能量链接。当你负能量满满时，负能量的人和事就会与产生负能量链接。由此可见，心穷的人注定是被烦恼所左右的。跟高手在一起，每一秒都是在学习；跟负能量在一起。每一秒都是在沦陷，每个人都有一个福袋，你往里装什么，就会得到什么。这个福袋就是你的心。每个人的心中都有一盏心灯，这盏灯需要不断的去擦拭，才会明亮。心灯明亮照自心，智慧也就开启了。生于红尘。必须要有红尘智慧。三，灵魂伴侣其实更像是另一个自己，养好自己的命，才能有好的运气。和消耗你的人在一起，运气是永远好不了的。所以，想有好运，首先要远离消耗你的人。什么是同频共振？物理学中有一种现象叫做同频共振，它指的是当一处声波和另一处频率相同的声波碰到一起的时候，两种声波就会产生一加一大于二的现象，然后会汇聚成更强的声波震荡。后来，人们把同频共振引申到了心理学上，指的是两个人的思想。行为、意识、观点、想法、言论等，如果能够具备相似性，那么这两个人在一起就会产生灵魂深处的共鸣以及情感上的共鸣。这样彼此的情感就会因为同频共振而达到一个更具幸福的效果，也就是我们常说的灵魂伴侣。在一段婚姻当中，最怕的就是一个人在往前走，一个人却原地不动，然后两个人的差距越来越大，到最后因为思想不同频，以至于连说话都成为一种奢侈。这时候，婚姻就变得岌岌可危起来。两个人在一起，进步快的那个人。总会甩掉那个原地踏步的人，因为人的本能都是希望更多的探求生命生活的外延和内涵，所以唯有两个人同步发展，才能够成为灵魂伴侣，才能够让婚姻充满韧性。好的婚姻是彼此成就，共同成长。夫妻结缘的最大意义，不是吃饭穿衣、生儿育女，而是彼此滋养、彼此成就、提升生命的档次。唯有不断的充实自己的灵魂，才会彼此成就一段令人艳羡的婚姻。遇到灵魂伴侣，或者是成为灵魂伴侣，其实是有感觉的。只是大多数人可能一生都无法体会这种感觉是什么样的。遇见灵魂伴侣的感觉，就好像是我们走进了一座自己曾经住过的房子里。如果在这个房子让我们陷入黑暗，哪怕是没有一盏灯，我们也仍然能够自如地四处行走。因为我们对彼此是那样的熟悉，当我们在婚姻当中看到另一半是上进、积极且充满希望的，那其实是我们自身的特质在对方身上的映射。你的亲密关系伴侣，都是用来帮助你更加认识自己，进而疗愈你的创伤。
，最终找回真正的自己。因此，它是通往我们灵魂的桥梁。我们终其一生，不过是为了和喜欢的人在一起，能够在婚姻当中体验幸福。虽然婚姻的幸福需要两个人共同努力，但是一个人就可以让它变得千疮百孔。好的爱情就像是一个老师，当我们逐渐让自己变得更好、更优秀的时候，婚姻也会得到同步发展。内在的呼唤，心灵与身体，心智合而为一。当物质世界开始回应由外涌入的高频率能量，这个你原来不及的更高层次的觉知，正让你知道它的存在。我很兴奋的知晓，生命不止如此，我想要更好。第一阶段有个征兆是心智与身体的合一，当心智与身体合一。灵或灵魂就会显现，而你会发现，原来它始终存在于一切事物之内。这股能量激发你的灵魂去寻找表达的自由，并且放大你内心的声音，感受到正向能量与爱。你的生命频率正在增高。当灵性频率穿透的物质世界。它同时会充满你的心智与情绪，你的身体渴望调试到更高的震动，虽然一开始会让你感到不舒服，高频率能量会同时启动正面及负面的情绪，让你更加注意到情绪的存在。这个阶段的正面影响是，当高能量频率流向你。你会感觉更有活力与耐力，同时也会拥有更好的觉知，也就是更高频率的感受，爱、慷慨、快乐、热诚及更好频率的思维与动机、发明、创造力、灵感、宽恕、服务、疗愈。然后你渴望能够知道更多，渴望去探索种种奥秘，惊艳自己灵魂。你了解到正面思考及爱如何能够疗愈，而且你会想要让自己的身体更干净、减重、排毒、锻炼，更有意识且更灵巧的活动，潜意识重塑。个人与集体潜意识、心智开始进空。当你的情绪与肉体的震动速率增加时，潜意识阻塞物，也就是以恐惧为基础低频率情绪，就不会再继续堆积和压抑了。低频率无法存在于高频率的能量与觉知场中，于是。这些阻塞物开始从隐身之处爆炸开来，进入你的意识心智中，于是被压抑的记忆浮出了表面，个人戏剧性事件与创伤会出现，而过去深信不疑的消极思维也会下意识的重新启动。你一定要下定决心，踏上穿越底层世界的英勇之旅。深入潜意识与未知中，去寻找答案，以理解这一切。此时自然会出现极大的抗拒，而你需要勇气，也需要知道，确实有可行的方法让你继续前进。你不会永远停留在这个阶段，而那些浮出表面的东西，都不是真正的你。我最糟糕，恐惧正在成型，我根本没有办法控制我自己。当你潜意识心智犹如潘朵拉的盒子打开，你会发现二元对立、非此即彼的思维增加了。你现在会注意到许多两极化的事物
，以及他们所带来的信念及情绪。拥抱镜像这个概念，别人有的，我同样也有，只是方式不同而已。你也将学会接纳两极化的双方，感觉他们如何滋养彼此。而你又如何从你一直拒绝的某部分自己来获取能量和资讯？你会意识到你之前没有察觉到的情绪触发钮，再次的抗拒与冲突。你再次紧缩，加强防备，抗拒，压抑。正当你看起来已经从多年恐惧中释放自己。情感创伤也完全复原之际，你的小我，以恐惧与自我保护为基础的那一部分心智，却开始介入并大声疾呼：“我还没有死。”他会为了保留过去那个困难但却熟悉的生活方式而奋战，激烈的拒绝放下和信任。我待在自己的世界中。而且我是对的，我觉得我困在冲突之中。这个阶段的正面结果是，你会在你所有生活领域中历经突如其来的突破，它带来新的洞见，能疗愈你内心的伤痛，从艰辛童年所衍生出来的问题真消失了。独处反而让你能够更懂得与别人合作，而过去让你反应激烈的事情，现在几乎不会影响你了。小我的瓦解，旧架构的崩溃和瓦解，面对根本无法避免的事，我们只能抗拒一段时间而已。当我们在个人与社会的层面历经到小我的死亡时，许多人会惊慌失措，以为世界即将终结，但那只是像蛰在蜕皮。真正发生的是，你对自己的身份认同有了改变，从一个受限的自己变成了非常开阔的自己。我需要改变，因为所有的方法都没有用了。我一定要放下。我不知道自己是谁。当旧的信念瓦解，你可能会经历理想的幻灭。如果你允许你不需要的东西消散瓦解，你就会发现，外在的规则其实不是那么必要。内在的自己会指引你，你也会了解你正在依循自然、和谐与秩序的天然法则而活。你毫不费力就可以得到自己的最高智慧的指引。旧结构的崩坏是生命的自然方式，使你准备好接受新的自己，活出真我，放下，进入最真实的自己。你终于来到停止搏斗与挣扎的时刻，因为这一切都失效了。也许你会落到谷底，也或者一个神秘的开悟时刻，在某一天席卷了你，向你揭露了简单的真相。只要你让一切自然发生，你就能体验到自己的存在之中的深奥，而这个体会将转化成一种释放、单纯，最终成为一种喜悦。突然间，你知道自己是谁了，而且全身上下都知道，你已经放下，找到真实的中心，这感觉实在太棒了。你已经来到进步的尽头，不用再多做什么了。你专注于无条件的接受自己，接受其他人，接受生命。专注地放下并信赖一切，这是一个成熟期。你的灵魂频率充满了你，你会从自己中心部位直接收到清晰而微妙的讯号。当我放下，那感觉好极了。
，我可以在每一个地方感觉到真正的自己。所以从现在开始，我不会用任何东西来交换这种经验。在这相对地平静中，你可能会感觉到你的价值体系、信念系统以及你的细胞分子都被新排列过一次。你整个人都被重新连接了，你会看出生命中最后一丝残留的不真实，而且下定决心，不再以不真实的自己来参与这个世界。涅盘重生，你如浴火凤凰般的重新现身于这个世界，一切从此向上提升。要认同你的灵魂震动，你的理解要从旧的自己转换到新的自己，生活方式也不同了。现在，你不需要靠意志力来生活，你会看见一切都在完美运作。我对自己天命感到兴奋雀跃，就算其他人用较低的频率在震动。我也能轻松地掌握我的心频率。当你看到其他人还没有转化，你不会害怕他将你拖垮。相反的，你会运用你更高频率，让更多人变得更好。你充满希望、热诚、乐观，有信心，也有灵感。你有源源不绝的创新之举。你最真实的动机不是去达成目标，而是让自己能够拥有多重面向。在生命之流中，你可以变得完全不同。关系的转变，关系、家庭与团体的经验都彻底改变了。你能感觉到自己与别人如何影响彼此的生活。因此，你想要对自己的行为和思想负责，因为这是对其他人好的一种方式。别人都很喜欢帮助我，我也很喜欢帮助他们。你会变得更有包容力与博爱。你在人与人之间看到了相似之处，并且觉得大家的不同之处很有趣，也很有价值。你会与大家同心协力，是因为你发自内心感受到伙伴之意与同胞之情。你将你的种种关系看成是自己的各种面相，且能够顺着流的指示，自在的给予与接受。你会对阴性、善于接受的能量和阳性、生气勃勃的能量。培养出新的理解，你会平衡自己，让你洞察力更加流畅，更有创造力，永远处于更新的状态中。两个内在平衡的人可能有怎样的关系，以及两性能有怎样的崭新行为，对于人际关系的形成与终止，你会更冷静，也更慈悲。因为你感觉得到灵魂对于在一起与分开所抱持的目的为何，你会经常臣服于爱那纯粹的庄严美丽。你也可能会注意到，婚姻、家庭、团队合作都有了更广阔的定义。你真正是你自己，不需要挣扎。同时。你可以与任何团队中那同化了的团体心智共识，达成更负责、完整的高频率解答、创新和愉快的社交经历，融入万物。真正的智慧就根植于每一样事物之中。当你得到灵感启发而跟他人合作和创造。便有共同的智慧与无限的感恩随之而来。爱真正的意思是那股自然的力量，和谐一致的存在于整个宇宙，能够创造出奇迹。我觉得自由
，而且没有限制。只要我想，我就可以穿越，甚至超越时间、空间。我可以创造任何事物，瞬间知晓一切。你采取了积极的步骤来遵照天命行事，并且从灵魂的智慧所产出的果中获得了孩童般的愉悦。你的人生中，愿望到结果的过程不只是快，而是瞬间发生，因为你知道该如何沉着的与当下这个自然的过滤系统合作。你了解到，你的天命是基于你跟别的灵魂及其天命的相互连接而进化。你也会找到在流动的世界中规划与达到目标的方法。出生与死亡失去了原有的意义，因为你已经懂得随心所欲的来去和经历了。你的身体变得更轻盈，也更通透。你知晓并经验着，人间天堂，物质是来自念头，物质的本质并非物质，而是能量，是我们的念头。所以，不管你现在过的是什么样的生活，是落魄潦倒，是病痛悲苦，是一无所有，都没有关系。重要的是你的意念，只要你常发正念，总是往好的想，并深信不疑，那就对了。物质就是能量，这也是爱因斯坦对人类所做的最大贡献。他向我们揭示，物质只是能量的一种形式。在佛教经典《般若心经》也提到。色即是空，空即是色。我们肉眼所见到的，并非真实存在；肉眼看不到的，才是真实的存在。物理学家研究了三百年，想找出物质的本质。当他们探索的愈深，就愈感到迷惑。他们简直无法相信。在物质的里面，竟然什么都没有。物质的本质并非物质，而是能量。你的身体看起来好像是由固体物质所构成，而这些固体物质可以分解成分子和原子。但根据量子物理学，每一个原子的内部有百分之九十九点九九九九是空的。以闪电般的速度穿梭在这些空间中的次原子，其实是一束束震动的能量。我们总是认为物质是东西，但现在它不是东西了。现在，物质比起东西而言，更像是念头。念头，没错，物质是来自念头，是来自我们的思想。思想创造物质，你生活所看到的一切都是来自思想，以及你思想所创造的结果。然而，你的思想却使你成为你。一念一世界，思想创造出善与恶、美与丑、成功与失败、富有与贫穷。天堂与地狱，你生命经验的种种，通通都是你的思想所创造的。我们是自己命运的创造者，我们外在所看到的一切，正是我们内心世界的呈现。心事居其位，只在一念间，天堂变地狱，地狱变天堂。千万不要小看一个小小的念头，你的任何起心动念都可能改变整个世界。每一个思想，即使只是小小的念头，也会变成一个东西。而每一样东西，在一开始的时候，也只是一个想法。
，也只是来自一个小小的念头。所谓物以恶小而为之，物因善小而不为。不要轻忽你的恶念，说我只是无聊乱想，我只是说说而已。我想应该没什么关系。即使是微不足道的火花，也可能烧掉整座森林。不要小看你的善念，说。那只是一件小事，不算什么。即使是小水滴，最后都可以注满整个大池子。人们为善、为恶，都在一念之间，变好、变坏，其实就在一个小小的念头上。佛陀深知意念的影响力，所以提醒大家说。不要忽视小恶，火花尽管再小，都会烧掉像山那么高的干草堆。不要忽视小善，以为它们没有什么用。即使是小水滴，最后都可以注满大容器。生活是由小事所组成的，没什么大事，但小事累积起来就成了大事。思想具有能量，语言是有声的思想，所以语言具有很强震波，尤其是愤怒和怨恨时所说的话，那些话都带有很强的能量，在透过负向的震波，结果往往让人意想不到，言语甚至比真实的情况影响更大。思想家、文学家埃默森曾经说过：“用刀解剖关键性的字，它会流血。足见语言是有生命的，它具备了创造和毁损的能力。言辞就像小小的能量子弹，射入肉眼所不能见的生命领域。我们虽看不见言辞。”他们却成为一种能量，充满在房间、家庭、环境和我们心里。他相信，身边的言辞会渗透我们的生命。语言就是发出声音，这声音一天少说也要讲上几百句到几千句，不知不觉的就会影响到自己的情绪、心态和命运。有些人喜欢骂人，或在背后说别人的坏话。他可没想到，听到的都是他自己。骂人的声音就像魔音一样，听得最多的人，伤的也最深。当口出恶言成为习惯后，经由自己的耳朵日以继夜的聆听、灌输，久而久之。这种语言就成了心田的种子，早晚会给自己创造厄运的果实。我们说任何话都要心存善意，而在措辞用字上面也不要太重。我们谈吐时所用的字眼，直接明确的影响我们的思想和情绪。一般人处理情绪的中心是右脑，语言中心在左脑。当右脑认知一个负面的情绪时，会越过并底体传递到语言中心，说出相应的字。当我们左脑在接收到负面的字眼时，也会传到右脑，反映相应的情绪。所以，你选择用什么字眼来表达，就相当的重要。你也可以念以下咒语，言语是心的画像，我们应该多以正面肯定的言语来思考和说话。好幸福充满欢乐，真快乐充满喜悦，很乐意令人愉快，真有趣顺心如意，好好笑好运到来，有道是良言一句三冬暖。恶语一句九月霜，言语看似简单，但影响却相当深远。
。我们每个人都是魔法师，可以用言语对别人下咒，也可以用咒语帮助别人。更重要的是，你所下的每个咒语最后都会回到你自己身上，因为咒语是发自于你。你就是整个震波的中心，不是吗？人与人之间，若灵魂不能共振，交流不能同频，仅仅只是浅浅的遇见，终究会成为陌路。我们终其一生，不是为了满足所有人，而是为了找到同频共振的一部分人。灵魂共振，交流同频。是多少人在亲情、友情、爱情中的追求？那些爱好相投、灵魂契合的人，总是会长长久久的走下去。在同一个世界上，遇见已是难事，同频共振更是幸事。两个兴趣爱好相投的人之间，好像是又磁场，一路上都在遇见。并且有缘分继续陪伴彼此，像是命运的安排。每个人独一无二的灵魂有了小伙伴，是一件多么神奇的事情！思想上与之共鸣，情感上与之共情，灵魂相互吸引，荡漾同样的波纹。所谓的同频共振，是自己内心的投射。我想成为一个什么样的人，或者我本身是一个什么样的人？遇到同频共振的人，像是探索自己，是一个很有意思的过程。人活这一世，当然要活出自己的内心，努力推进自己更上一层，让自己的灵魂碎片全部转化为展现自己的花瓣。人类的灵魂真是个精灵，它能把一根稻草变成金刚钻，在它的魔杖指挥下，迷人的宫殿出现在眼前，就像田野里的花，一朵朵在太阳热力的烘焕下绽开那样。整个宇宙里最大的奥秘就是身体，除非你善待自己的身体。否则，善待别人是不可能的。这么顺从和充满智慧的机制是令人无法想象的。如果你能够觉察到身体所有的功能，你将会大吃一惊。血液变成我们的细胞，变成了我们自己。身体是可见的灵魂，灵魂是不可见的身体。在我们的身体里隐藏着一个浩瀚的宇宙，所有我们想象这个宇宙探索的一切，其实，在我们的身体里一早都具备了。在我们身体里有太阳的火，在我们的身体里有海洋的水，在我们的身体里有大自然的风，在我们身体里有一切宇宙里我们所要探索的奥秘。身体是生命的入口，是我们灵魂的家园。那些没有研究到身体与静心的教育是不完整，甚至会带来很大的困扰，因为他一直都在忽视和利用我们的身体。感恩，让细胞与宇宙共鸣。唯有把过去五根眼、耳、鼻、舌、身。记忆的资讯整合起来，才能真正与当前的经验共振。我们的身体也是一样。为什么要表达出感恩？因为无论你以什么形式，眼耳鼻舌身来表达感恩，都如同奏响了一曲欢快的音乐。共振出的能量场将可以影响波及到的人。我们的心脏细胞是强有力的发电机，能产生共振能量，改变环境的能量场。每天花几个分钟来表达感恩，对自己并没有任何损失，相反。
全身的每个细胞都要感谢你，对你表示感恩。如文中所言，我们的内在灵魂要修行和提升，穿越黑暗发光，借助身体去共振宇宙意识，才能要风的风，要雨得雨。走出黑洞的唯一办法，就是看见爱，看见黑暗中的光。因为只有光才能穿越黑洞。你创造了自己的情绪黑洞，发出你自己的光，聚集光才能穿越它。因为人的身体本来就是永恒的，细胞就是永恒的。死亡本身就是一种恐惧，越恐惧，你的癌细胞扩散的越快。有很多癌症病人被治好的原因，是因为突然间发现，死就死吧，我什么都不怕了。生病的原因，未来我们要疗愈的东西没有疾病，为什么呢？因为当我们把病理。病因和发病的情况全部搞明白之后，你会发现人生病的唯一原因是对自己不了解。我们的病因存在于四个地方：第一个叫做身体的机能，第二个是我们的情绪层面，第三个是影响情的这一部分，叫做爱。爱是一种能量。如果我们从宇宙中的更高智慧来看爱，并不是我们地球的理解的爱。我们地球人是把情当做了爱，哎，导致了我们更深层的那个病因。我们不理解我们的能量，我们不理解我们突然间的心动，不是情在动，是能量的感觉。《太上老君清净经》里面把这个叫“即生贪求”，即是烦恼、烦恼妄想、忧苦身心，强调的也是去掉情执。因为当你把情放下，你就看到了宇宙中恒动的那股能量，这就是爱，这是人类的第三层的病因。这一层病因很深刻，还有更深层次的第四层病因，总结为两个字：失意。爱的层次是能量的动力，这一层次则是自信的病。东方智慧是从上往下的建构，是宇宙观决定世界观，世界观决定人生观。人生观决定价值观。倘若你热爱拜读毛主席的文章，与他共振，你也会慢慢成为他这样的人。不一定会成为第二个他，而是你的思想觉悟以及行动力都向他靠近。倘若你敬佩王阳明，认真研习他的心学，慢慢参悟，言行合一。那么你也会跟他一样，此心光明，不复何言。君子坦荡荡，此心光明可照日月。你和谁共振，就会成为谁。懂命理的都会让你游览名山大川，拜读人类智慧文明经典，向圣贤学习。你的脑子里装进去好东西。你自自然然会过得好，你遇到的人、经历的事儿，都是你自身感召来的。每个人都有自由意志，即使是神也无法干预。你完全有权利、有资格、有义务去选择自己成为什么人，只看你选择和谁共振。一切都是频率。频率创造了实相的自然，你可以与你的本真频率和谐共振，活出你的最高频率，这即是你的实相的自然，一个由你创造的世界。
，天命即是你最高频率的人生，在其中，你发现你的无限才能，做你最热爱的事情。借着天命，你感受到和谐的能量流，完美的时机掌握，以及它会供你所需，指导你行动的每一步骤。最高的频率引导你去体验生命的各种层面，及最终极的实相，以及你是本源，是爱，是一切的真实面貌。生活中的问题是机会和指引，将问题变成是来自你灵魂的讯息，将问题解决变成只是享受生活。你要进入高频率的生活，首先要感知你生命中出现的一切人事物。越让你的内在掌控你的生命，你便有越大的改善。在你体内存在着一个震动世界，如果你的个人震动来自于你那开阔、充满爱的智慧。就会为你带来新的洞察力，让你的本真频率和谐共振，创造属于自己的世界，活在天命中，一念天堂，一念地狱，神魔就在一念之间。所以，一定要记住，你要一个什么样的生活，就要先成为一个什么样的人。提升磁场，改变命运，你会拥有更好的自己与一切。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，也可以在评论区留下你的看法，回复一句“提升我的磁场”。愿你吸引到更多美好和正面的能量。拥有更好的自己与一切。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，功德无量。